ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு அவர் சிவம் தமிழ் சேனல் இன்னைக்கு நம்ம சேனலில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா குழந்தைங்களுக்கெலாம் ரொம்ப பிடிச்ச ஐஸ்கிரீம் தான் பார்க்க போகிறோம் ஐஸ்கிரீம் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் வீட்டில் இருக்கிற பொருட்களை வச்சு சிம்பிளாக நம்ம இன்றைக்கி ஒரு ஐஸ்கிரீம் செய்ய போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னே நம்ம சேனலில் புதுசாக பார்க்குற ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த சம்மர் சீசனில் நம்ம எல்லாருமே ஐஸ்கிரீம் விரும்பி சாப்பிடுவோம் அதை விட இப்போ குழந்தைங்க லாக்டவுன் பீரியடில் வீட்லேயே இருக்காங்க ஸோ அவங்களுக்கு ரொம்பவே ஐஸ்கிரீம் பிடிக்கும் இப்போ இருக்க சுச்சுவேஷனில் நம்ம வெளியில் போயிட்டு ஐஸ்கிரீம் வாங்கி சாப்பிட்றது அப்படிங்கிறது முடியாத காரியமாக இருக்குது ஸோ அதனால் வீட்லேயே எப்படி ஐஸ்கிரீம் செய்யலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இந்த ஐஸ்கிரீம் நம்ம வீட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு நாலே நாலு பொருளை வச்சு நம்ம வீட்லேயே நம்ம குழந்தைங்களுக்கு ஆசையாக செஞ்சு கொடுக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஈஸியாக செஞ்சு முடிச்சிடலாம் இது ரொம்ப ஹெல்த்தியாகவும் இருக்கும் ஸோ நம்ம வெளியில் வாங்கி கொடுத்தோம்னா கூட அது எப்படி செஞ்சுருப்பாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம யோசிச்சு 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 தான் குழந்தைங்களுக்கு வாங்கி கொடுப்போம் இல்லையா ஸோ நம்ம கையால் செஞ்சு கொடுக்கும்போது நமக்கும் ஒரு திருப்தி கிடைக்கும் ஸோ வாங்க சிம்பிளாக எப்படி ஐஸ்கிரீம் செய்யலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் இதுக்கு நான் எடுத்துருக்கிறது இன்றைக்கி அரை லிட்டர் பால் எடுத்துருக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது காய்ச்சி ஆற வச்ச பால் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாருங்க பால் வந்து ஏடோடு தான் இருக்கு காய்ச்சி ஆற வச்சதுங்கிறதுனால ஸோ நம்ம ஏடெல்லாம் இதில் ரிமூவ் பண்ண வேண்டாம் அந்த பால் ஏடோட அப்படியே போட்டு நம்ம கொதிக்க விடணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது கொதிக்கிற கேப்பில் இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு தண்ணியில் மிக்ஸ் பண்ணி தனியாக ஒரு பவுலில் எடுத்து வச்சுக்கோங்க சப்போஸ் நம்ம வீட்டில் கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு இல்லை அப்படின்னாலும் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதுக்கு வந்து கோதுமை மாவு அரிசி மாவு கூட எடுத்துக்கலாம் பட் கோதுமை மாவு அரிசி மாவுங்கும் போது ஒரு ஒன்றரை ஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க எடுத்துகிட்டு அதை நல்லா தண்ணியில் மிக்ஸ் பண்ணி அதை தனியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க அது பால் நல்லா கொதித்த பிறகு தான் இந்த மாவை பாலோடு நம்ம ஆட் பண்ண போகிறோம் கோதுமை மாவு அரிசி மாவு எடுக்கிறதுனாலவும் நம்மளுக்கு ஃப்ளேவர்லாம் எதுவும் மாறாது கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு எடுத்தால் எப்படி ஒரு கன்சிஸ்டன்சியில் என்ன மாதிரி வருமோ அதே மாதிரி தான் கோதுமை மாவு அரிசி மாவு எடுக்கும் போதும் வரும் ஸோ ஏதோ ஒரு மாவு வீட்டில் இருக்கிற கோதுமை மாவோ அரிசி மாவோ ஏதோ ஒரு மாவு கூட நம்ம எடுத்து இந்த ஐஸ்கிரீமை செய்யலாம் ஸோ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க கார்ன்ஃப்ளவர் மாவை இப்போ பால் நல்லா கொதிச்சிருச்சு இதை நல்லா கலந்து விடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருங்க ஸோ இப்போ ஸ்டவ்வை சிம்மில் வச்சுக்கோங்க சிம்மில் வச்சுட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க இந்த ஓரங்கள்லலாம் பால் படிஞ்சிருந்ததுனா கூட அதை எடுத்துருங்க எடுத்து எடுத்து போட்டால் தான் அதோடய டேஸ்ட் நல்லா வரும் இப்போ நான் இதுக்கு தேவையான சுகர் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் சுகர் வந்து ஒரு ஒருத்தரோட விருப்பம் தான் நமக்கு எவ்வளோ சுகர் வேணுமோ அந்தளவு சுகர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க சுகருக்கெலாம் அளவு இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இப்போ நம்ம சுகர் போட்டுட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்ட பிறகு சுகர் நல்லா கரைஞ்ச பிறகு நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருந்தோம் இல்லையா கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு மிக்சர் அந்த கார்ன்ஃப்ளவர் மாவை இதில் ஊற்றி நல்லா மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ கார்ன்ஃப்ளவர் மாவை ஊற்றினா அடுத்த செகண்டே நல்லா கிளறி விடணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இல்லைன்னா கார்ன்ஃப்ளவர் மாவை அங்கங்கே திப்பி திப்பியாக கெட்டி கெட்டியாக ஆகிடும் ஸோ இது நல்லா கலந்து விட்டால் தான் பாலோடு நல்லா சேர்ந்து மிக்ஸ் ஆகி உடனே வந்து பால் வந்து அந்த லிக்யூடாக இருக்கிறது உடனே கெட்டியாக ஆரம்பிக்கும் ஸோ அந்த கட்டியாக ஆரம்பிக்கிற ஸ்டேஜில் நம்ம அடுத்ததாக காஃபி பவுடர் ஆட் பண்ண போகிறோம் அது வரைக்கும் நல்ல சிம்மில் வச்சு கலந்து விடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது வந்து அரிசி மாவு இல்லை கோதுமை மாவு எது எடுத்து நம்ம மிக்ஸ் பண்ணால் கூட இந்த மாதிரி ஒரு கரெக்டான கன்சிஸ்டன்சி வந்துடும் இப்போ நம்ம இதில் என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா ஒரு அஞ்சு ரூபா பேக்கெட் இருக்கும் இல்லையா இன்ஸ்டன்ட் காஃபி பவுடர் அதை எடுத்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இந்த காஃபி பவுடர் நல்லா பாலில் மிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி கலந்துக்கோங்க இது காஃபி பவுடர் போட்டுக்கலாம் இல்லை கோகோ பவுடர் கூட நம்ம ரெண்டு ஸ்பூன் சேர்த்து கலக்கலாம் கோகோ பவுடர் சே சேர்க்கும் போதும் டேஸ்ட் வந்து அந்த சாக்லேட் ஃப்ளேவர் கிடைக்கும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ ரெடி ஆயிடுச்சு ஸோ இப்போ நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருந்தோம் இல்லையா அந்த பால் வந்து பால் மிக்சர் நல்லா ஆறின பிறகு அதை எடுத்து மிக்சி ஜாரில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிட்டு அதை நல்லா பிளெண்ட் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆக்சுவலாக ஐஸ்கிரீம் வந்து பிளெண்ட் பண்ண பிளெண்ட் பண்ண தான் அந்த ஒரு சாஃப்ட்னஸ் கிடைக்கும் ஒரு க்ரீமியான ஒரு கன்சிஸ்டன்சிக்கு கிடைக்கும் இதில் இன்னொரு டிப்ஸ் என்ன அப்படின்னா நமக்கு இன்னமும் க்ரீமியாக வேணும் அப்படின்னா இதோட ஒரு ஐம்பது கிராம்
இப்போ இத திருப்பியும் நல்ல க்ளோஸ் பண்ணிட்டு ஃப்ரீசர்ல எடுத்து வச்சிருங்க फ्रेंड्स ஏர்டைட் கண்டெய்னர் மட்டும் யூஸ் பண்ணுங்க ஏன் அப்படினா ஐசாக ஃபார்ம் ஆகாம இருக்குிறதுக்காக தான் ஏர்டைட் கண்டெய்னர் யூஸ் பண்றோம் இது एक्चुअली நம்ம இத மாதிரி ஒரு 3 or 4 times கூட செய்யலாம் நம்ம எத்தனை டைம் செய்றோமோ அந்த அளவுக்கு ஐஸ்கிரீம் சாஃப்ட்டா கிடைக்கும் பாருங்க फ्रेंड्स இப்போ இப்போ ஒரு குளி கரண்டி வச்சி தான் நான் ஸ்கூப்புக்கு பதிலா ஒரு குளி கரண்டி வச்சி தான் நான் அதை எடுக்கறேன் எவ்வளவு அழகா வருது பாருங்க கரெக்ட்டா அந்த ஐஸ்கிரீம் அந்த கன்சிஸ்டன்சி கரெக்ட்டா இருக்குிறதுனால இவ்வளவு சூப்பரா வருது பவுல்க்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கோங்க फ्रेंड्स பாருங்க நமக்கு பாக்கும்போதே தெரியும் அந்த குளி கரண்டிலே நம்ம நார்மலா குழம்பு கோர்ற அந்த குளி கரண்டிலே எவ்வளவு அழகா வருது பாருங்க सपोज இது இந்த அளவுக்கு சூப்பரா வரல அப்படினா ஒரு 5 मिनिट्स 5 मिनिट्स கூட வேணா 2 मिनिट्स வச்சிட்டு நீங்க எடுத்தீங்கனா சூப்பரா வந்துரும் பாக்கும்போதே சாப்பிடணும் ஆசையா இருக்கு सो நம்மளோட ஐஸ்கிரீம் சாஃப்ட்டா ஸ்மூதியா ரொம்ப டேஸ்டா ரெடி ஆயிருச்சு இதுக்கு நான் டெக்கரேஷனுக்கு எதுவும் போடல பட் டெக்கரேஷனுக்கு ஏதாவது போடுறதுனா நட்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சாக்லேட்ஸ் கூட துருவி மேல போடலாம் பாருங்க நம்ம ஐஸ்கிரீம் வந்து நீங்க ஸ்பூன் வச்சு எடுக்கும்போது அவ்வளவு அழகா ரெடி ஆயிருக்கு தெரியும் இன்னைக்கு நான் என்ன பண்ணிருக்கேன் அப்படின்னா ஒரு பிஸ்கட்ஸ் இருக்கு இல்லையா சாக்லேட் फ्लेவர் பிஸ்கட் அத நல்ல துருவிட்டு அத தான் மேல போட்டு டெக்கரேஷனுக்கு யூஸ் பண்ணிருக்கேன் सो फाइनला नम्बर ईस्क्रीम कुछ पिटिच ईस्क्रीम इतमु उगंद ईस्क्रीम रेडी आई वीटल से पाटे एप्ली कमेंट फ्रेंड्स तैंक्यू फार वाचिंग वीडियो उड़ीचर फ्रेंड्स को शेर पड़ूंगे नम चल सब्सक्रेबूंग